，燕雀月云下，燎原知君马。露台烟雨，落衣锦家，月下风中花。苍穹何时化？明月照谁家？庭院清风秀吹啊，佳人心头花。麦吉林邀您观看烟云台，要家国天下，也要闪耀秀发。麦吉林控油去屑系列，平衡油脂，实力去屑。搜索麦吉力，焕活头皮年轻力。订火车票就同城，打开微信支付就能订的同城旅行，邀您收看烟云台。便是没有无辜里的事情，太平王迟早也会找到其他理由上门的。主上暴虐，动辄杀人，爹爹位高权重。我们家何曾不是处于风口浪尖？从小到大，我不知见了多少世交姐妹，转眼间就生死相隔。嫁给太平王，若能保我们一家平安，其实也没有什么不好。世人只看到太平王妃的风光，却没有看到太平王心机深厚。心思难测，孩子，你如果嫁过去，一定要步步小心。你这个太平王妃，绝不好做。我知道嫁人之后，就不能像从前在家里那么自在。但是爹爹，你放心，无论发生什么事。我都会让自己过得好的，爹爹相信你，你能做到。小姐，你看这嫁衣可真好看，太漂亮了吧？太漂亮了。三小姐，燕燕你来了。哎，三小姐，你这个自私鬼，只顾着自己幸福，害了大姐一生。你这个疯丫头，这衣服我可是要穿的，你要毁了我的婚礼吗？你只是到婚礼婚礼，只想着你自己，有没有想过大姐和家里啊？大姐为了救你，迫不得已嫁给了眼萨哥，你现在毁了他一生，自己还在这心安理得？你说什么呀？是。都是我的错，全都是我的错，行了吧？就大姐最无私了，你个傻燕燕，你也不想想，就演萨哥，他能自己一厢情愿吗？我看是大姐她自己想当皇后，看中演萨哥受皇上器重，巴不得呀，有一天能够让他继承皇位呢。你这自私的家伙！小姐，小姐，大姐帮了你，你还往他身上泼脏水。二小姐，真后悔我当初帮了你。你敢推我？好啊，你个臭燕燕，我没有你这样的妹妹，我也没有你这个姐姐。放开我！今天，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，你是不是要欺负我？小姐，这是马上要出嫁的，千万不能放了妆啊！小姐，别在火上浇油了，别埋怨。马上这边两个姐姐的大喜日子，也就是这几日还在府里了，你就出去散散步，消消气儿啊！别说了，归爷，重脚。把他给我轰出去！我再也不想看见他。我才不要你轰呢，我就不想在这待着，我也不想看见你。出去，小姐，别生气了，小姐。
燕燕，德让哥哥，怎么了？原来大姐的根本就不想嫁，都是因为二姐。你能不能去劝劝她呀？如果你去劝她，说不定她就能回心转意了。这马上就是婚礼了，木已成舟。燕燕，你大姐聪慧善良，知道自己在做什么的。我二姐怎么会变成现在这个样子？燕燕，你这般埋怨你二姐，她一定很难过。你难道想看她哭丧着脸出嫁吗？这么抱着他，回头等到抱皱了，明天穿上不好看了。不好看就不好看，你不是巴不得不嫁人的时候不好看吗？哎，你明明知道我不是这个意思。那你什么意思？你说你到底什么意思？你不是说就我没良心，就大姐最无私吗？你不是说我要嫁给西野的话，你以后就再也不来见我吗？是啊，你明明知道自己错了，还不愿意认错，所以我才生气啊。可是你又是我姐姐，马上就要嫁人了，我可不想你嫁人的时候没有人理你。除了你，还会有谁不理我呀？就你不理我，就你最狠心了。<笑>你都不知道，我被眼下给关起来那几天，我就想着。我以后再也见不到爹爹了，再也见不到大姐和你了。我就想着你这个小混蛋，以后再跟人家比马，跟人家打架，可再也没有人帮你了。好了，别哭了。嗯。两人在里面又哭又笑，折腾了好久，如今睡着了。大小姐，需要我叫醒他们吗？不用了，去拿床被子过来吧。我今晚睡这儿。是这就是你们的宿命。那爹爹希望你们牢记骨肉亲情，血浓于水。无论何种境况，都要彼此信任，始终一条心，切不可卷入政治斗争之中。
姐夫请再见，岳父大人。我膝下无子，只有三个女儿，视若珍宝。今日虎年随你出门，望你日后好好待她，白首到老。请岳父大人放心，我也会视她若珍宝。好。如你所言。对你的嘱托，请爹爹放心。姑姑里待你之心，我不必多言了。望你日后好好待她，安稳度日。岳父大人放心，我一定不会辜负她的。好，如你所言。请爹爹饮酒。记住爹爹对你的嘱托，安稳度日。吉时已到，出门吧。都起来吧。
太平王，娶我们家妹妹，可不能这么走啊！必须啊，赐酒赏物。<笑>是啊，赏少了我们可不认啊。好，老六，赏。哎，快快。吸引到了啊！想迎娶我的妹妹，不对我表示一下可不行。全部都给达令哥，感谢平日里对无辜里的照顾，那就多谢了。祝你们今后幸福安康。大姐、二姐，幸福安康。即使出嫁了，我们依旧是世间最好的姐妹
，照顾家人是我的责任，给小孩子选择更好的教育。大姐很有经验，看，腾讯开心鼠英语海量内容来自北美，持续激发孩子学习兴趣。三到八岁启蒙英语，就上腾讯开心鼠。二哥，哎，恭喜赢得美人归，弟弟这杯酒敬你，干！太平王，好事成双，来，姑姑大人，来，恭喜大王，恭喜大王，恭喜，干，干，哥。宗族后族稍有分量的人都来这儿，吸引一遍，我看是要冷场了。哥，你说咱俩成亲的时候，不知道是不是也这么威风啊？能跟自己心爱的人成亲自然是好事。不过你看这些，这些虚的东西又有好用吗、啊？难道你觉得今日太平王如此高兴，是因为那些来凑热闹的人不成？恭喜恭喜啊奴婢见过大王，是王妃让你来的吧？你回去告诉他，我这就过去。是。王妃，前院空荡荡的，一位客人都没有。让你等了那么久，都累了一天了，一定饿了吧？我让厨房给你准备几道小菜儿，垫垫肚子。在酒桌上，没人是我的对手。没事
你今天真的好美。大王喝醉了。我看得出，你不是心甘情愿。我等你，等你回心转意你也不想我走吧？无不理，你们下去吧。是。这几道菜啊，是我们府上厨子的独门手艺，你在别的地方根本吃不到。你先尝一下味道。
，怎么了？心意，我一定要帮你夺回一切，让那些今天轻视你的人悔不当初。我的傻姑娘，争夺这些是男人的事情，还用得着你来操心？你今天受的委屈，不需要等太久。我必千倍、百倍的来补偿你你还没走啊？我放心不下你。我感觉心里很难过，我感觉有很多的委屈，可是我真的不知道该怎么办了。这些都已经过去了，我还在，有什么事情你可以跟我说。曾经，爹爹和姐姐。他们都是我头上的天。可是自从幽州行之后，我才忽然发现，原以为无所不能的爹爹，他竟然也有任人宰割的时候。我一直以为比我聪明、比我能干的姐姐，她竟然也有左右不了自己命运的时候。为什么呀？凭什么？我们凭什么要承受这些？燕燕，我们已经很努力了。也一直会努力下去的。我知道，这所有的事情只有一个起因，就是因为让一个会给我们带来灾难的人掌握了权力，所以我们所有人才会永远活在恐慌之中，永远活在不安当中。燕燕，别让旁人听见了。我说错了吗？从小爹爹就告诉过我，契丹八部。从来就是有能力者居之，一个不能得到部族拥戴、不能给部族带来好处的首领，他是不合格的。我知道，你一向比所有人都更有勇气。你比我聪明，德然哥哥，你能告诉我们该怎么办？我们的大辽，我们的命运，应该何去何从？这些事情，需自己想。才能想得清楚。如果我们现在这位主上，他只是一个普通部族的族长的话，那他的做法，或许，并不比如今其他部族长更差劲。可当他拥有太祖阿保机以来四代主上苦心收拢的权力之后，他的肆意妄为。就会把他的危害放大几百倍。人人自危之下，必然藏着巨大的动荡。主上，他是要杀掉那些所有反对他的人，还是要被那些反对他的人联手杀掉？当然，哥哥。你和爹爹，你们是不是已经？我愿意支持你们。这件事情放在心里，就不要说出去了。大姐知道，二姐还不知道，对吗？妍妍，有时候你真的比我想象的要更加聪慧，更敏锐。太平王不是，西隐不是，那是纸墨皇子，还是明乙皇子？好了，这两。
两天我带你出去散散心吧，先不要想这些了，好吗？我知道，你现在还不能告诉我这些，但我希望一定不要波及我大姐、二姐。估计他今天不可能出府了。你现在的身份，天天出宫，会惹人注意的。自从那次那波我救过主上一次，主上对我已经消除疑虑了。我出宫散心，也不再是什么了不得的事情了。可行了，我知道了。我很清楚什么事情该做，什么事情不该做。我只是想把这个双鱼玉佩还给他。你是谁？为何一路从城里跟到这儿？没想到这么巧啊！你我竟然又相遇了。你是？不知姑娘是否还记得草堆之事啊？草堆之事？嗯。呃。你就是那个<咳>咳嗽公子啊！咳嗽公子，<笑>让姑娘见笑了。不过在下还是要说一句，多谢当时姑娘出手相助，要不然在下就小命不保了。举手之劳，不必人谢。在下，多谢燕燕姑娘救命之恩。你还知道我名字？嗯。那你叫什么？我叫明乙。明乙，好耳熟。你就是那个黄子贤。嗯，人皇王是我的爷爷，世宗皇帝是我的父皇私问在下，见过直魔大王。快快请起，快快请起。私问在下，你是父皇的老臣子，直魔哪能担你如此大礼呀、啊？客气了。宰相大人，这是刚从内阁出来。嗯。直魔自小编读史书，最佩服那些忠臣孝子。宰相大人家中如今双喜临门。竟还不忘国家大事，实在是大辽臣子的典范。过奖了，这些都是臣分内之事。其实我今日是有事想见宰相大人。宰相大人家中还有一幼女，不知可有婚配？王妻在世之时，曾请人替小女算过一命，倒是。
不可过早的疫情。再说小女生性鲁莽，总是闯祸，臣也有心将她留在身边，多调教几年。皇族之中只剩二哥和我，可他身子骨偏偏又差，上位的迟早是我。大人，就别敷衍我了吧。<笑>岂敢岂敢！纸墨大王，才华横溢，出身尊贵，与小女品貌相当，只是小女的命格所致，臣不敢冒险，也恐伤及了大王。斯文宰相爱女心切，纸墨当然理解。那一切便等燕燕姑娘大谢再提。嗯，告辞。其实今天我本来心情不太好，所以才出来打猎，没想到遇到你了。是因为你姐姐吗？你怎么知道？整个上京都知道了。斯文宰相把他两个女儿嫁给了太祖系三支当中最有可能掌控大辽的两支。胡说，我爹才不是这样的人呢。若他有选择的机会。他一定不会同意把自己的女儿嫁给两位大王。就是啊，都是因为那个太平王逼迫，心意暗算，才让我爹这么迫于无奈。这帮人，可真会乱搅屎的。谁提笔亲自编念这尘缘？谁策马小小长吟思念？一曲红颜江山万卷，听五个缱绻天地人间。若烟它终老，再见人世，出于模样。柔情朴素与衷肠，永远满不绝心房。回首弹指间，安乐千秋飘扬。若烟云中香，红尘。心房。